Assalamualaikum What's up boss Kita sudah berada dalam video yang ketiga Untuk pemenang ketiga Dan soalan yang ketiga okay? Dalam segmen hashtag tanya bro okay. So hashtag, uh, segmen hashtag tanya bro ni uh, Ialah di mana saya beri peluang kepada anda semua yang berada dalam uh, Instagram at Bukian Relisi Online untuk tanya saya macam-macam. So, apa yang saya buat ialah saya letakkan, uh, saya announcekan dekat dalam saya punya IG story dan saya letakkan stiker, stiker question tu. You all boleh tanya macam-macam. Okay? Mengenai Facebook, Instagram, uh, what do you call that? Uh, Facebook ads, Instagram ads, digital marketing, content marketing dan sebagainya lah. Okay? Dan saya akan pilihkan tiga pemenang. Okay, tiga pemenang Tiga soalan Saya jawabkan dalam bentuk video ni Mereka yang menang Boleh dapat uh, Salah satu daripada ibu saya Ibu yang pertama ialah Ibu 13 rahsia Facebook Ads Ataupun ibu uh, Ini bukan template uh, Copywriting jana duit Okay So kita dah video yang ketiga Video yang pertama dan kedua tu Saya dah buatkan Saya harap anda boleh tengok okay. So video yang ketiga ni Kita ceritakan Mengenai Jeng, jeng, jeng. Oh dan pemenangnya ialah jeng, jeng, jeng. Amira Samsudin. Ah uh, ni respons lah. Okey, so Amira Samsudin. Okey, anda adalah pemenang yang ketiga. Alright. So soalan anda ialah macam mana nak atur bajet dan jadual untuk ads kalau bisnes baru nak start ya. Okey. Soalan ni dia best, dia sangat challenging and pada saya dia sangat relevan kepada mereka yang baru nak start bisnes ataupun lagi best baru nak start buat Facebook Ads. Now, um, sebenarnya bukan pada bisnes baru je. Bisnes yang ada lama pun sampai sekarang tak kreatif juga. Okay? Tak pandai nak bajet. Lepas tu, buat ads, buat ads, buat ads, buat ads. Lalas bila hujung bulan kan? Tengok, kenapa tak ada tak ada sales? Eh, ada sales tapi tak ada return pun. Ada sales tak ada profit pun. Ah, mampus. Okay? So, Jom kita saya cuba saya jom kita tengok ni saya cuba jawabkan okey uh, pasal bajet ni dia sebenarnya it's always up to you sebenarnya apa sebenarnya um, saya tak boleh saya tak ada jawapan yang tepat tapi saya akan tunjukkan satu rangka ni untuk you okey uh, bos Amira Samsudin saya harap anda menonton video ni okey so kita tengokkan dekat sini Alright, so kita cuba dekat sini. Okay, sebenar-benarnya Bos Amira dan anda semua budget marketing ni ataupun marketing budget ni sebenarnya anda tidak boleh uh, melebihi daripada 10% daripada target sales. Okay, saya pernah kerja dengan corporates uh, dengan company-company besar. Dia orang punya budget kurang daripada 5%. Okey. So saya kalau macam saya nak letakkan satu uh, anggaran, dia selalunya mesti 5% ke 10% daripada target sales dia. So let's say you ada uh, monthly okay. Kita ada uh, target sales untuk bulan Julai 2020 ni you nak dapatkan so let's say 10,000 ringgit ok maka kalau ikutkan kebanyakan company dia ialah 5% ke 10% marketing budget sebenarnya ok bermaksud you hanya boleh menggunakan lebih kurang RM500 hingga ke <coughs> RM1,000 sahaja. Ha, macam tu. Okay. Contoh yang kedua, kalau you nak RM100 target sales, maka marketing budget you Kalau 5 hingga 10% Ini bermaksud anda boleh spend RM5,000 hingga ke RM10,000 sahaja okay. 
dan let's see eh yang 10000 5 eh, sorry 5000 10000 ni sebenarnya dia termasuk apa tau dia bukan saja iklan tau sebenarnya dia iklan dengan production dengan upah orang membuatkannya so let's say you nak buat ads dekat Facebook okay. let's say you nak buat ads dekat Facebook 5000 tapi nak upah orang buat design ah dapat berapa ringgit Lepas tu uh, nak buat video Nak upah orang macam tolong editkan video ha, Dah berapa ringgit Semua ni ialah dalam total marketing budget sebenarnya okay. So dia termasuk uh, Media Dia termasuk Bayar iklan tu Facebook ads, Google ads Instagram ads sebagainya okay. Dia termasuk production Sebenar-benarnya lah Tapi ramai yang tak tahulah benda ni kan Okay So anyway, ini diceritakan pasal budget. Now, <coughs> let's say lah, let's say. Um, iklan, sorry, uh, production dia you buat sendiri. Macam design you buat sendiri, video you buat sendiri dan sebagainya you buat sendiri. Okay, so buta-buta, bulat-bulat, marketing budget tu, RM5,000 ke RM10,000 tu memang hanya untuk Facebook ads saja. Okay, so saya bagi, bagi contoh dia macam tu, RM10,000. Okay, so... Pembahagiannya sebenar-benarnya Pada saya, saya suka macam ni Bila kita uh, Bila kita satu company yang baru okay, sekejap, eh. Bila kita satu company yang baru Orang tak kenal kita lagi Jadi kita perlu keluarkan iklan Untuk orang kenal sebenarnya So saya panggilkan iklan tu sebagai iklan prospecting Membawa prospek mengenal anda Membawa prospek pergi ke website Membawa prospek pergi ke page Membawa prospek pergi ke mana-mana yang Di mana anda menjual Kalau anda bawa menjual kat Facebook Messenger Bawa lah orang ke Facebook Messenger Kalau ke WhatsApp, WhatsApp lah okay. Itu jala prospecting Jala paling besar sebenarnya Dan jala paling besar Kalau audience betul Bajet cukup Bajet ialah dia punya bait eh. Dia punya uh, Sorry Bajet tu ialah you punya betapa jala Besar jala tu okay. uh, Bajet Bajet ok Audience tepat Iklan best Maka Sales dia pun paling banyak sekali sepatutnya okay. So Kalau saya bahagikan RM10,000 ni tadi Disebabkan prospecting tu Terbesar Dan sepatutnya bila kita buat iklan pertama dah sepatutnya bagus dan dia memberikan sales yang terbesar ini saya akan buatkan dia 80% bermaksud iklan-iklan dalam bahagian prospecting sepatutnya bajetnya ialah RM8,000 ha, gitulah kemudian kita ada retargeting you retargeting ni pula dia macam ni tau kalau kita ada jal, kita ada tongkang kan kita bawa pergi 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 laut kita tab, tebarkan jala yang pertama jala yang pertama tu dah besar gila babi okey so ada 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 umpan ada sebagainya lah ini prospecting tapi ada yang terlepas ada yang terlepas mungkin dia was-was ke mungkin dia macam you know kurang percaya ke dan sebagainya now mereka yang terlepas tu macam ikan yang terlepas tu dekat belakang jala yang pertama tu ada jala kecil Jala yang menangkap yang terlepas-terlepas ni saja, Okay So di situ Retargeting campaign ni Di mana you akan bentukkan custom audience Dan hantar semula iklan yang, yang baru Macamnya contoh uh, Dia dah masuk website Website tu dia macam Dia dah masuk add to cart Tapi dia tak, belajar, dia tak, dia tak What do you call that? Dia tak uh, Cakap-cakap lagi Kita hantar satu iklan baru Boss hari tu You ada masuk dalam add to cart kan Tapi tak boleh-boleh lagi kan ha, Jom kita sambung Ha gitu Contoh lah So 20% Di sini kita membelanjakan 2,000 ringgit Ada juga yang buat, yang buat macam ni 90% Dan ada juga yang 10% Sebab apa saya cakap 10% Dan mereka suka belanja 10% Kadang-kadang ada yang 5% you Sebabnya custom audience ni So bila kita buat retargeting ni Kita menggunakan custom audience Custom audience ni sebenarnya Bilangan audience dia Lebih kecil Malah dia sangat kecil Kalau you terlampau you, you, Dalam sebulan You letak duit terlampau banyak Dia akan nampak iklan you banyak kali High frequency Okay 
Kalau produk you memang tak best Memang dia tak Produk you mahal Dia tak akan beli dengan you ha, Itu dah you dah rugi Okay So mesti confident Produk you best Iklan you best Sampai macam orang macam Nak sangat beli ha, Barulah you macam Oh, oh and, 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 and custom audience you dah banyak Barulah you boleh macam letak tinggi sikit Okay So maybe kita start dengan 90% Dengan 10% ni Maksudnya 9,000 dengan 10,000 Okay Now let's say dalam sebulan Kita akan membelanjakannya dalam masa 30 hari Ini contoh 10,000 ringgit eh Tapi up to you kalau macam You nak ikut you Macam mana you nak buat lah Berapa bajet you lah Okay kalau dalam iklan iklan prospecting Kalau kita company baru Ataupun bisnes baru You boleh buat branding Tapi ramai orang macam kat luar sana Dia cerita ah, branding Tolong buat TVC Tolong buat billboard Tolong buat flyers Tolong buatlah macam benda yang macam tak berfaedah ni Yang mahal tapi tak berfaedah Tapi pada saya prospecting ni Kalau boleh kalau Sorry Kalau branding ni Kalau boleh You tolong buatkan Content marketing you Maksudnya banyakkan content Dekat dalam social media Sebab ini free Okay Ini free So maybe dalam prospecting ni Ini let's say Ini audience you Audience you tu kena tepat eh. Kalau siapa-siapa mereka Yang tak tak dapat lagi Panduan tiru audience saya Tolong ambil Dekat www.tiruaudiencesaya.com Okay So let's say ini You punya audience Dan Iklan yang pertama Yang you patut hantar Ialah traffic Traffic ads Hantarlah pergi ke website ke dan sebagainya So let's see kita buatkan website lah Kalau you nak hantar ke whatsapp Boleh wa- hantar whatsapp Tapi make sure you ambil destination whatsapp Okay uh, Ni website Dan dia purchase ini contoh lah eh. Ini contoh paling simple sekali okay? Saya tak nak cerita lah Macam benda-benda lain ha, Ada setengah orang Dia akan buat macam mana tau Ada setengah cikgu Dia suka buat Lookalike audience ha, Untuk video kali ni Saya tak nak terangkan Pasal lookalike audience ni Nanti jadi panjang sangat So kita akan hantar Satu lagi traffic ad Di mana you akan pergi ke, Bawa dia orang pergi ke website juga Ultimately Semua orang akan purchase ha, Macam tu Okay Now Ini prospecting So Ini Jala paling besar sepatutnya So you Letaklah bajet paling tinggi dekat sini So 90% Tadi dekat sini You letaklah RM9,000 Pembahagian So sebab ini Dua kampen yang berbeza Sorry ini dua kampen yang berbeza you So bila dua kampen yang berbeza Lookalike audience ni sebenarnya dia Pool dia lagi kecil Dia tidak sebesar audience Yang kita kita bentukkan So maybe you boleh buat 80-20 Dekat sini juga So sini 80% Ini 20% bajet Mungkin boleh buat macam tu okay, So let's say kita type 9,000 Kali 80% Di sini kita letak bajetnya 7,200 dan lookalike audience nya Ialah 1800 ha, Macam tu Okay nampak Bajet kat sini Totalnya Total 7200 1800 jadi 90 Kemudian kita cerita pasal retargeting Retargeting ni Ialah menghantar semula Iklan-iklan kepada mereka yang dah berinteraksi Dengan platform-platform kita Di sini tadi kita cakapkan 10% ke 20% So di sini Kalau macam kita ambil contoh yang ni Kalau sini dah RM9,000 Maksudnya balance-nya di sini Ialah RM1,000 ha. Sini you boleh You kena buat custom audience Saya tak nak cerita apa itu custom audience sangat Haa um, Custom audience boleh bentuk daripada 11, 10 ke 11 um, platforms. Okay. Um, kalau you all tak pernah dapatkan masterclass video Facebook Ads, saya ajar apa tahu? Saya ajar yang ini, audience traffic website purchase dan juga saya ajar retargeting ni. Okay. 
So di sini nanti you akan buat lagi satu traffic ads. Suruh mereka datang suruh mereka pergi semula ke website. Ah macam tu. Okay So, wah dah 15 minit saya bumbebel kat sini. So, saya harap apa yang telah saya sharekan ni uh, membantu anda semua and membantu bos Amira ni uh, berkenaan dengan bajet berapa and then also uh, bagaimana nak plankan you punya Facebook ads punya campaign. Okey, dalam masa sebulan ataupun 30 hari. Dia lebih kurang sama kalau 30 hari, seminggu Setahun sebagainya Saya suka bahagikan macam ni Supaya saya sendiri tahu Bila tebar je jala yang pertama Saya dah dapat sales dah Saya dah malah fikir pasal dia targeting sangat hmm, Okay Thank you so much Assalamualaikum And uh, I hope you enjoy all the three videos Kita jumpa lagi dalam minggu yang akan datang Okay Dalam segmen Tanya Bro Okay uh, Keep a lookout Dia dekat dalam Instagram story saya Please tolong 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 follow uh, kita punya Instagram @bukiarolisi online. Assalamualaikum. Bye.